அஜித் சப்போர்ட் சிஎஸ்கேவுக்கு விஜய் சப்போர்ட் அதிமுகவுக்கு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது சினி அப்டேட் பதினோரு வாரங்கள் கடந்து ஓடிட்டு இருக்கிற விஸ்வாசம் படம் இப்ப ஒரு சாதனை படி இருக்கு அது விஜய் ரஜினி படங்கள் செய்யாத ஒரு சாதனையும் அதே பத்தியும் மற்ற சில சுவாரஸ்யமான கோலிவுட் தகவல்களை பத்தியும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க இது கோலிவுட் தகவல்கள் கோலிவுட் தகவல்கள் பகுதியில நம்ம ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிஎஸ்கே தான் ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தலா சொல்லியிருக்காரு அட ஆமாங்க அப்படிதான் ஒரு செய்தி போய்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா தகவலை அஜித் சொன்னதா சொல்லியிருக்கிற அந்த தகவல் என்ன அப்படின்னா நான் கார் ரேசரா இருந்தாலும் எனக்கு எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் பிடிக்கும் முக்கியமா ஐபிஎல் ஐபிஎல்ல சென்னை அப்படிங்கிற டீம் வந்து சிஎஸ்கே அப்படிங்கிற டீம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க வெற்றிக்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்த முறையும் அதுதான் வெற்றி பெறும்னு சொல்லியிருக்காரு என்னங்க அஜித் அப்படிதான் சொல்லியிருக்க மாட்டாருன்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது தகவல் என்ன அப்படின்னா அதிமுகவில் இணைந்தார் நடிகர் விஜய் அழகா என்ன நடிகர் விஜய் ஆனா ஆட்சி தொழில் பாக்குறீங்களா நானும் தான் இந்த நியூஸ் பார்த்த உடனே என்ன எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் பார்த்தா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு அது காமெடி நடிகர் விஜய் கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருன்னு தெரியலையா வடிவில் கூட வருவார் இல்லைங்க அட சரி கீழே கமெண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி யாருன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி நம்ம நிகழ்ச்சியோட ரெண்டாவது செக்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து புது பட அப்டேட் புது பட அப்டேட்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சூர்யா படத்தோட அப்டேட் சூர்யா படத்தோட அப்டேட் ஒண்ணு வந்திருக்கு அதாவது இன்னைக்கு உரியடி டூ படம் இசை வெளியீட்டு விழா நினைச்சு இல்லையா அந்த விழாவில தான் இந்த விஷயம் வந்து தெரிய வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா உரியடி படத்தோட உரியடி உரியடி டூ படத்தோட இயக்குனர் விஜய் விஜயகுமார் இருக்காரு இல்லையா அவர் தான் சூர்யா முப்பத்தி எட்டுல வசனா கர்த்தாவா இணைஞ்சிருக்காராம் இறுதி சுட்டு இயக்குனர் வந்து சுதாக குங்கரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எடுக்கிற படம் தான் சூர்யா முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற படம் இன்னும் ரெண்டு படம் பாக்கி இருக்கு என்ஜி கே அப்புறம் காப்பானதுக்கு அப்புறம் வந்து சூர்யா முப்பத்தி எட்டுல படத்துல இருந்து நடிக்கிறாங்க பேர் வைக்கல அப்படிங்கிறனால சூர்யா முப்பத்தி எட்டு நடிக்கிறோம் அந்த படத்துல விஜயகுமார் வந்து வசன கர்த்தாவா அவர் தான் வசனம் எழுத போறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்த செக்மெண்ட் புகைப்படம் மூணாவது செக்மெண்ட் தினமும் ரெண்டு ரெண்டு புகைப்படம் தான் காமிப்போமே இன்னைக்கு யார யார காமிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும் போது நமக்கு முதல்ல மண்டல ஸ்ட்ரைக் ஆனவங்க வந்து திரிஷா அப்படிங்கிறவங்க தான் திரிஷா வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு படங்களை வெளியிட்டு இருக்காங்க அதாவது வெள்ள கலர்ல அழகா சூப்பரா என்ன சொல்ல போனா இவ்வளவு வயசு ஆகியும் உங்க வயசு தெரியலன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அந்த படத்தையும் கீழே கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க அப்புறமா ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடி இருக்கிற கதிரனா கைஃப் அவங்க அழக ஐயோ சொல்ல முடியல அந்த மாதிரி ஒரு உடையில அதையும் கீழே போட்டிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன படம் பார்க்கணுமோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில அடுத்ததா வர்றது புது வரவு புது வரவுல ரெண்டு படங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் ஒண்ணு உரியடி இந்த படத்தோட இசை வெளியீடு இன்னைக்கு தான் நடந்துச்சு அப்புறம் ஒரு டீசரும் வெளியிட்டாங்க படத்தோட ஹீரோ இயக்குனர் விஜயகுமார் அப்புறம் இசை அமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தாமல் நம்பிய வச்சு இந்த படத்தை இந்த படத்தை பாடல எல்லாத்தையும் ரசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நயந்திரா ஃபேன்ஸ் நம்ம தலைவியோட கொலையுதிர் காலம் இப்ப ஐரா படம் வர அடுத்த வாரம் வரப்போகுது அந்த நேரத்துல இந்த கொலையுதிர் காலம் அப்படிங்கிற படத்தோட ட்ரெய்லரும் வந்திருக்கு இந்த ட்ரெய்லரும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா அப்படியே யுவன் சங்கர் ராஜா வந்து மிரட்டி எடுத்திருக்காரு மியூசிக்ல தலைவியும் நல்லாவே சூப்பர் நடிச்சு சொல்லவே தேவையில்லை ரெண்டு ட்ரெய்லர் நீங்களும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்க யூடியூப்ல பாக்கிற பாக்கலாம் எனக்கு கீழே லிங்க் கிளிக் பண்ணி அதுவும் யூடியூப் தான் நம்ம வந்து ரீஆக்டர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க சமூக சீண்டல்கள் அதாவது நம்மளோட கடைசி செக்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா சமூக சீண்டல்கள் கட்ட கடைசியா சமூக வலைதளங்கள் நடைபெற மோதல்கள் சீண்டல்கள் வருத்தங்களை பத்தி இந்த பகுதியில பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு சூர்யாவோட ரசிகர்கள் வருத்தங்களை பதிவு பண்ணிருக்காங்க அவங்கள நம்ம வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியா பதிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறதுதான் சூர்யா எல்லா படத்துக்கும் ப்ரமோஷன் கூப்பிடாரு ட்ரெய்லர் பாடல் வெளியிடாரு ஆனா அவங்க அவரோட என்ஜிக்கு படத்தோட அப்டேட் மட்டும் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி புலம்புறாங்க நம்ம ரசிகர்கள் உங்க ஒருத்தருக்காக தான் நம்ம பொறுமையா இருக்கும் சூர்யா கிட்டையே இந்த மாதிரி சொல்லி ரொம்ப புலம்பி தண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் தாங்க முடியாது ப்ரோ என்ன சூர்யா ப்ரோ இந்த சீக்கிரம் படத்தை வெளியிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இங்க வர இந்த உரியடி படத்துல சொல்லிக்கிற மாதிரி தாமதமாகும் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன டெய்லி நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாக்டா சொல்லிட்டீங்க நல்லா இருக்கும் ஏன்னா காப்பான் வேற ஆகஸ்டில் தான் வருது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்துச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து ரெண்டு டபுள் ட்ரீட்டா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கறாங்க இல்ல எலெக்ஷன் முடி தான் வருவோம் அப்படின்னா மறுபடியும் காப்பான் தாண்டி அடுத
வந்திருக்கிறது இந்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அத மாதிரி இவ்வளவு நாள் ஓடுனது இவ்வளவு லாபம் சம்பாதிச்சது ரஜினி விஜய் படங்கள் கூட இல்லையாமா அஜித் படம் தான் இவ்வளவு லாபம் சம்பாதிச்சு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இருபதுல இருந்து முப்பது கோடி வரைக்கும் லாபமா இந்த முப்பது கோடி வரைக்கும் லாபம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து அஜித் படமா இருக்கிறதுல வந்து அஜித் ரசிகர்களாக நமக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம வழக்கம் போல நூறு கோடி இருநூறு கோடி நம்ம இது பண்ணுவோம் இது வந்து அபிஷியலான முப்பது கோடி லாபம் மட்டும் இது மொத்த தொகை படத்துக்கு வந்த வருமானம் இல்ல இது வந்து படத்தோட மொத்த லாபம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கான லாபமே முப்பது கோடி அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிறாங்க என்ன மக்களே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி கொஞ்சம் சுமாராதான் போயிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்க நானும் சரி சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி எதுவும் நமக்கு வந்து நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து நமக்கு ஆதரவு தரணும் அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அப்படி இருக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம என்னோட பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர்ல கூட நான் இருக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னா நீங்க யூடியூப்ல மட்டுமே இப்போ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா கூட எனக்கு ஓகே தான் இருந்தாலும் இப்போ இப்போதைக்கு இருக்கிற வசதிகள் ஏற்பட வசதிகளை படி நான் வந்து தினமும் ஒரு வீடியோவை எடிட் பண்ணி போடுறது அப்படிங்கிறது சாத்தியம் வந்து ரொம்ப கம்மி என்னோட வேலைகள் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறதுனாலையும் எனக்கு வந்து இந்த உங்களுக்காகவே இந்த வீடியோக்கள் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமும் வந்து நான் வீடியோ எடிட் பண்ண முடியாத நிலமையில நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனாலதான் நான் போட்டோக்கள் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து அதை லிங்க் பண்ணி போக சொல்றேன் அதை தவிர வேற எதுவும் இல்லை நீங்க வந்து இந்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்க்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா என்னோட நீங்க பேஜ ஃபேஸ்புக் பேஜ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே அங்கே எல்லா தகவலும் நான் இன்னைக்கு போடுற எல்லா தகவலும் அப்பப்போ நொடி நொடி நான் வந்து அங்கே அப்டேட் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற நீங்க அங்கே அதை கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாம என்னோட இந்த இதே சேனல்ல நிறைய நல்ல விஷயங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு ஒருவா ஒரு விஷயங்கள் நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு உங்க ஆதரவு தேவை அந்த ஆதரவுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க அந்த அந்த வீடியோக்களுக்கு நீங்க ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வீடியோகள் நான் விட்டுருவேன் கூட சொல்லலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு இதை நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்னுடைய இந்த வீடியோக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிங்க எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்காக மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இதுல என்ன பாய ஒரு வருமானம் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது பொதுவாக நினைச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் சப்ஸ்கிரைப் வந்துச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வருமானம் கோடி கோடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நமக்கே கோடி கோடி அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க மில்லியன் கணக்கில் வைக்கிறவங்க எல்லாம் எத்தனை கோடி கிடைக்கும்னு நினைக்க தெரியல சொல்ல போனா யூடியூப் மூலமா எந்த ஒரு வருமானமும் வர போறதும் இல்லை கிடைக்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன் எனக்கு வேற வேலை இருக்கு அதுல இருந்து நான் அவர் சம்பாதிக்க என்னோட குடும்பத்துக்கு தேவையான என்னோட வாழ்வியலுக்கு தேவையான வருமானத்தை நான் இந்த மாதிரி துறைகள்ல இருந்து சம்பாதிச்சுக்கிறேன் இது அப்படிங்கிறது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் என்னுடைய பேச்சு நான் என்னுடைய திறமை நான் வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து அதுவும் இல்லாம என்னுடைய இன்னொரு சேனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து லிரிக்ஸ் பிளைண்ட் அப்படிங்கிற சேனல் லிரிக்ஸ் பிளைண்ட் அப்படிங்கிற சேனலுக்கும் நீங்க ஆதரவு தரணும் என்னன்னா அதுல வந்து என்ன சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு பாடலோட பொருள்களை பத்தி நான் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பேன் எந்த ஒரு பாடல் வந்தாலும் புது பாடல் வந்தாலும் அந்த பாடலோட பொருள்கள் என்னவா இருந்திருக்கும் இந்த பாடலோட மீனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்னுடைய ஒரு பார்வையை நான் அதுல தெரிவிச்சிருப்பேன் அந்த வீடியோக்களையும் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களிடம் இது